ചികിത്സയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ കുറെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ ബേസിലാണ് ഏകദേശം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ കുറച്ചെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തുടക്കമല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെ വെച്ചുള്ള പാഠം ഈ കൊല്ലം മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ന്യൂന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ അടക്കം അതിൽ വന്നോളൂ അത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവുക കുഴപ്പമില്ല ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെവലാക്കാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓരോ നൈറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ അല്ലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ ഫസ്റ്റ് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള സംഖ്യകളിൽ ഒരുമിച്ചും നെഗറ്റീവ് ഉള്ള സംഖ്യകൾ ഒരുമിച്ചും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൈനസ് മൂന്നും മൈനസ് നാലും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ആൻസർ മൈനസ് ഏഴ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ചാണ് ഈ അഞ്ച് ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതി ഈ മൈനസ് മൂന്നും മൈനസ് നാലും എന്താ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതേ ചിഹ്നം എടുക്കുക അപ്പൊ മൈനസ് മൂന്നും മൈനസ് നാലും ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ഏഴ് എന്നിട്ട് അതേ ചിഹ്നം എടുക്കുക അപ്പൊ മൈനസ് ഏഴ് ഓക്കെ അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് അഞ്ച് മൈനസ് ഏഴ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് അഞ്ച് പ്ലസും ഏഴ് മൈനസും വെളുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം എടുക്കുക അപ്പൊ ഏഴ് അഞ്ച് കുറച്ച് രണ്ട് പിന്നെ വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് രണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് രണ്ടാന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പതിമൂന്ന് നാല് പ്ലസ് നാല് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് പത്തും പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും ആദ്യം ചെയ്തു അപ്പൊ മൈനസ് പത്തുനിന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് വെളുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക മൈനസ് പത്തുനിന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിന് പത്ത് കുറക്കുക വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക പന്ത്രണ്ട് ചിഹ്നം പ്ലസ് അപ്പൊ എന്തൊരു പന്ത്രണ്ടിന് പത്ത് കുറച്ച് രണ്ടാ വരിക പന്ത്രണ്ട് ചിഹ്നം ഏതാ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് വന്നു ഇനി മൈനസ് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇടുക അപ്പൊ വെളുതിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക മൈനസ് പതിമൂന്നിന്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് ഓക്കെ വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് വന്നു ഇനി എന്താ ആൻസർ വരിക രണ്ടും ഒമ്പതും ഉള്ളത് വെളുതി രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഒൻപതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസും രണ്ട് ചിഹ്നം പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഒമ്പതിന്റെ അന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് ഒമ്പതിന് രണ്ട് കുറച്ച ഏഴ് വെളുതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് മൈനസ് ഏഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് പതിമൂന്ന് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് പതിനാറിനകത്ത് നാല് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പം രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന്റെ അന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനാറ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറ് പതിനാറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നാല് കുറക്കണം പതിനാറിന്റെ അകത്ത് നാല് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ടും ആറ് പതിനെട്ട് ഇനി ഈ പതിനെട്ടിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കുറക്കണം പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും പതിനാറായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇത് വേറെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടില്ല എന്നതിന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനാറ് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇത് അത് അത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻസിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് അമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് അമ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അമ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താ ഉത്തരം അമ്പതിന് രണ്ട് ഏത് സംഖ്യന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സംഖ്യന്റെ പകുതി കാണുമെന്ന് അപ്പൊ അമ്പതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അമ്പതിന്റെ പകുതി എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കാണും ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ആൻസർ അമ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി ഹരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ
ഇനി മുപ്പത്താറിന് നാല് കൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ആയിരിക്കാൻ പറ്റും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഞാൻ മുകളിലും താഴെ നാല് കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാലിന് നാല് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മുപ്പത്താറിന് നാല് കൊണ്ടായിരിച്ചാൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഇനി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹരിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് തന്നെ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഒമ്പത് ഇനി ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതേപോലെ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി പ്ലസ് മൈനസും ചേർന്ന് സംഭവിക്കുക പ്ലസ് മൈനസ് ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യേന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് മൈനസും ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് തമ്മാമിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ ചിഹ്നം ഇടുക സെയിം സൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇടുക അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ഒമ്പതും കൂടി കൂട്ടിയാലും മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് മുപ്പത്തിനാലായിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ടീഷൻ അതായത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരെല്ലാം ഉള്ളത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാനപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോറി ഓക്കെ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ അഞ്ചിന്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നും ആറും ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഏഴ് ഏഴിന്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് അഞ്ച് ഞാൻ അതേപോലെ ആഡ് എഴുതി മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് നാല് എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണേ ഓക്കെ മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് നാല് എന്നുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഏഴ് ഏഴിന്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ആറ് ഒന്ന് ഏഴാന്ന് ഏഴിന്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അവസാനം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോയാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ബ്രാക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംഖ്യയും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ സംഖ്യയും എന്താ സമയാമിൽ ഹരിക്കണം പരസ്പരം ഹരി സോറി സോറി പരസ്പരം ഗുണിക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്താ ആൻസർ വരും മൈനസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് ഏകദേശം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ബാക്കിയുള്ള മോഡലാ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അതാ മൈനസ് രണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ ആഡ് എഴുതി അതിനുശേഷം മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ച് മൂന്നിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസും നാലിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസും ഓക്കെ മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് നാല് കുറച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടും എന്തുവരും മൈനസ് ഒന്ന് വരും നാല് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ ആകെ ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള അതേപോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മൈനസ് ഒന്നും പ്ലസ് പത്തും മൈനസ് ഒന്നും പ്ലസ് പത്തും ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക പത്തിന്റെ അന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അല്ലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഒന്ന് പത്തും ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് പത്തും മറ്റേത് മൈനസ് ഒന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം പത്തിന്റെ അന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യാസം എന്നാൽ ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ടും പിന്നെ പ്ലസ് ഒമ്പത് ഉള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അന്ന് ഒമ്പത് കുറക്കണം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് കാരണം എന്താ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അന്ന് ഒമ്പതാ കുറക്കണം എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ ഇരുപത്തെട്ടാണ് വലിയ സംഖ്യ അതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം വലുതിന്ന് ചെറുത്
ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില കുറച്ച് നല്ലോണം എക്സ്പെർട്ട് ആയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം മൂന്ന് ഇൻഡു അതേ സംഖ്യ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനിത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതേ ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻഡു ഒന്നും പത്ത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയായി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻഡു പതിനൊന്നും പതിനഞ്ച് ഉള്ളത് അല്ലെ പതിനൊന്നും പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ചെറിയ സംഖ്യ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ വലുതെന്ന് ചെറുതോർക്കുക പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാല് നാല് വലുതിന് ചിന്ന എഴുതാം മൈനസ് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് മൂന്ന് ആറും ഉണ്ട് മൈനസ് നാലും ഉള്ളത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഒന്ന് പ്ലസോ ഒന്ന് മൈനസോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക വലുത് ഏതാ ആറ് ആറിനകത്ത് നാല് കുറച്ച് രണ്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വരും ഇതിന്റെ ആൻസർ മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ആൻസർ മൈനസ് സിക്സ് ആണേ ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാല് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ നാല് അതേപോലെ അവിടെ എഴുതി മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇരുപതിൻ്റെ അന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച പതിനഞ്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്തായി പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് സീറോ പിന്നെ ആറ് മൈനസ് ഏഴ് ആറിൻ്റെ അന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ വലുതിന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക ചില ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ സ്പോട്ടിൽ കണ്ടാൽ ഇത് കാണുന്ന സമയം എപ്പോഴും അവർ എന്താ ഉത്തരം പറയാം ഒന്ന് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നാണോ അല്ല എന്താ കാരണം ആറാണ് ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏഴ് ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ പക്ഷെ ഏഴിന്റെ ചിഹ്നം എന്താ മൈനസ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴിന്ന് ആറ് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ആണ് അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരും മൈനസ് ഒന്ന് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നാല് ഇൻഡു പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് എന്ത് വരും മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി നാല് ഇൻഡു സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിനോടും പൂജ്യത്തിനോട് എന്ത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലും എന്ത് സംഖ്യ കുറച്ചാലും ഉത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നാല് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാല് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് മൂന്ന് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ത് വരും ഒമ്പത് അല്ലേ ഏഴ് രണ്ട് കൂട്ടി ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് മൂന്ന് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് സീറോ ആയി പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പതിനാറ് ഓക്കെ പ്ലസ് പതിനാറ് ഓക്കെ മൈനസ് മൂന്ന് സീറോ പ്ലസ് പതിനാറ് പതിനാറ് ഓക്കെ ഇനി പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര വരും ആ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് വരും പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ആൻസർ വരിക മൈനസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടവിടെ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്നാണ് അറിയാം പ്ലസ് സിക്സ് അതേപോലെ ഞാൻ ഐഡി എഴുതി മൈനസ് സെവൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് എട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് എട്ട് ഇനി ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് എന്ത് വരും സീറോ അല്ലേ ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് സീറോ പ്ലസ് നാല് മൈനസ് എട്ട് എന്ത് വരും മൈനസ് നാല് ഇനി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ട് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് ആൻസർ എന്ത് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു മ
ഓക്കെ അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഏകദേശം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ഒരു നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആ വീഡിയോ ക്ലാസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോണിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അയിമ്പത് ശതമാനം ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഫോൺ വഴിയാ കാണുന്നത് ഇത്രയും കാലം ശീലിക്കാത്ത ഒരു ശീലമാണ് ഫോൺ വഴി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറെ കാർട്ടൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക നിർബന്ധം വെച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്നാലും മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഓൾറെഡി എത്രയോ തവണ ചെയ്ത് അടുത്ത കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ഇനി പത്താം ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലായി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിലല്ലേ ഈ മൈനസും പ്ലസും അതിനെ കൊണ്ടുതന്നെ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനസും പ്ലസും കൂടുതൽ കുറക്കൽ ഹെരിക്കൽ ഗുണിക്കൽ ഈ സയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ പാഠങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തറവാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നതൊന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏതെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് വേറെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സംഖ്യകൾ വെച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് അഡീഷൻ അതായത് കൂട്ടലാവാം പിന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കുറക്കലാവാം പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണിക്കലാവാം പിന്നെ ഡിവിഷൻ ഹരിക്കലാവാം അങ്ങനെ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസും ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻസിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു അതായത് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഗുണിക്കലുണ്ട് ഹരിക്കലുണ്ട് കൂട്ടലുണ്ട് കുറക്കലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഉത്തരം ശരിയാവണമെന്നില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് മാസ് എന്താ റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല വേറൊരു വേറൊരു എളുപ്പ വഴിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ മുതൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് സോറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് ഇന്റെ രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ വിഷ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് ചിഹ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കുറക്കൽ ചിഹ്നം എഴുതിയിരിക്കില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ പ്ലസിന് പകരം ഞാൻ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സൈനുള്ള ഒരു ചിഹ്നം കൂടി എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നാല് ചിഹ്നം വന്നു ഒന്ന് ഗുണിക്കലുണ്ട് കൂട്ടലുണ്ട് ഹരിക്കലുണ്ട് കുറക്കലുണ്ട് ഓക്കെ ഗുണിക്കൽ കൂട്ടൽ ഹരിക്കൽ കുറക്കൽ ഈ നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതാ അഞ്ച് ഇൻഡ് രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ഇൻഡ് രണ്ട് പത്താം അറിയാം ഇനി പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപതാവും ഇരുപത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് നാലാവും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഉത്തരം തെറ്റാണ്
ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് ആദ്യം പോകണം ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് ഏതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പോകണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പ്ലസും മൈനസും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസും മൈനസും കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് പന്ത്രണ്ടാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് എത്ര മൈനസ് ഒന്നാന്ന് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഗുണിക്കലായാലും ഹരിക്കലായാലും ആര് ആദ്യം ആദ്യം വന്നാലും ചെയ്യാം അതായത് പ്ലസും മൈനസും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഗുണിക്കലായാലും ഹരിക്കലായാലും ആര് ആദ്യം വന്നാലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗുണിക്കലുള്ളത് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ആര് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷനെ നിർബന്ധമായി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഗുണിക്കൽ ആദ്യം വന്നാലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ അഞ്ച് ഗുണിക്കണ രണ്ട് പത്താന്നറിയാം പക്ഷെ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല പത്ത് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആദ്യം ഈ ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കല് ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം കാര്യത്തിലൂടെ തീരുമാനമാക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടലും കുറക്കലും ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബോർഡ് മാസ് റോളിന്റെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോകാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ആദ്യം പ്ലസും മൈനസും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആര് മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗുണിക്കലായാലും ഹരിക്കലായാലും ആര് ആദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഗുണിക്കലായാലും ഹരിക്കലായാലും ആര് ആദ്യം വന്നാലും ധൈര്യമായി ചെയ്യാം പക്ഷെ എങ്കിലും പ്ലസും മൈനസും ഒരു കാരണവശാലും ആദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണെന്നറിയാം പത്ത് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്താന്നറിയാം പത്ത് ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നം ഞാൻ അതേപോലെ ആ രീതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാ പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഇനി മൈനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല മൈനസ് ഞാൻ അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാന്ന് അറിയാം ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്നാ ഉള്ളു അല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെയാ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഈ ഹരണം ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ വേറെ തന്നെ ക്ലാസ് ആക്കി എടുത്തു തരാം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം സീറോ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക പതിനാല് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി എഴുതാം പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് ഇതൊത്തിരി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരിക്കണം മൂന്ന് പതിനാല് അല്ലേ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പതിനാല് എന്നല്ല പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പതിനാല് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടുക പതിനാലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം ഏത് വേണം മൈനസ് എന്താ കാരണം വലിയ സംഖ്യ ഏതാ പതിനാലാണ് അതിന്റെ ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ബോർഡ് മാസ് റൂളിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്യാം റൂള് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് നിലവിലുള്ള എല്ലാവരൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ചുരുക്കം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഗുണിതം അത
അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇതിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇതിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുപലിശ അതിലുള്ള ഈ ഹരണവും ഗുണിതലം ശതമാനത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് ശതമാനത്തിന് ഇത്ര ശതമാനത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിനാൽ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല ഓക്കെ റെഡി ആണ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി പോയിട്ട് ആ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്രയും സന്തോഷം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അറിയാത്ത ആൾക്കാർ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന പാഠങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ മോഡലിലുള്ള വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് പോവാം അല്ലെ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോവാം ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടൽ കുറക്കൽ ഈ രണ്ടാൾക്കാർ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആര് മാത്രം ആദ്യം ചെയ്യാവും ഗുണിക്കലായാലും ഹരിക്കലായാലും ഇവർ രണ്ടാൾക്കാർ ആര് ആദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ധൈര്യമായി ചെയ്യാം ഒരു തെറ്റുമില്ല ഇവർ രണ്ടാൾക്കാരിൽ ആര് ആദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ധൈര്യമായി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആരാ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് നേരത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാണിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാരെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാരെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ബേസിൽ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര വരെ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ ഒരു സ്പീഡ് പോകാം നമുക്ക് തലക്കാലത്തേക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് ഞാൻ അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻഡ് ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് അതേപോലെ ആണ് എഴുതി ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ആയാലും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ റൂളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോവാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാലും ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് പോവാം കൂട്ടുകാർ കുറക്കാൻ ആദ്യം ആരും വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗുണിക്കലും ഹരിക്കലും ആദ്യം വന്നാൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഇൻഡ് ഏഴ് എത്രയാ നാല് ഇൻഡ് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ അല്ലെ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ശരി ഇരുപത്തെട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അതിന്റെ അന്ന് ഉത്തരം എന്ത് വരിക ആ സംഖ്യയുടെ നേരെ പകുതി അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിനാല് ഇനി പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ല പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗുണിക്കൽ ഹരിക്കുന്ന തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പ്ലസ് ചെയ്യും പ്ലസ് അതേപോലെ ആണ് എഴുതി ഇനി ആറ് ഇൻഡ് രണ്ട് എത്രയാ ആറ് ഇൻഡ് രണ്ട് യെസ് പന്ത്രണ്ട് ആ മൈനസ് മൂന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഇൻഡ് ഏഴ് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ഈ ബ്രാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് വരും അല്ലെ പതിനാല് പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്താറ് ഓക്കെ പതിനാലിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിലൂടെ ഈ പത്തിന്റെ പേര് രണ്ട് കൂടി ഇരുപത്താറ് ഓക്കെ പതിനാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇനി ഇരുപത്താറിനകത്ത് മൂന്ന് കുറക്കുന്നു ഇരുപത്താറിനകത്ത് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നായാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകെ സംഖ്യ എന്താ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് പ്ലസ് ആയുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ഒഴിവാക്കിയാൽ വാക്കി എന്ത് വരും ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇതാ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻഡ് ഏഴ് ഹരിക്കണം
ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനകത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് കുറച്ചാൽ യെസ് നാല് നാലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തു ഈ ബോർഡ് മാസിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി ടഫ് ആണ് അതപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം അപ്പം അത് എന്ത് ടഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് അഞ്ചാന്ന് ഉത്തരം എന്ന് അറിയാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റ് നാല് ഇരുപത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകെ ഇതല്ലാണ്ട് ചിലപ്പം കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കുറച്ച് ഇതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഗുണിക്കണം നാല് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ബോർഡ് മാസ് എടുത്തത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് നല്ലോണം ലെവലാക്കി പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി വേറെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഭിന്ന സംഖ്യയിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ അതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകളാ എ ബൈ ബി ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം എ ബൈ ബി ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യു എന്ന് ചില പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതിന് നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഹരി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയല്ല എന്താ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതാം പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ ആ പറ്റും പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പത്ത് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഒരു ആൻസർ രണ്ട് രണ്ടിന് എഴുതിയാൽ ഇതൊരു നമുക്കൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ പോലെ തോന്നില്ല കാരണം ഇതാ ഇത് പ്രതികൃത്യമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ബൈ ബി ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് നോക്കിയട്ടെ അഞ്ചിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക ഇല്ല അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക ഹരിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആൻസർ ആക്കി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആൻസർ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിന്റ് വരുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇത് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ബി ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഭിന്ന സംഖ്യ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ വെച്ചുള്ള ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യ ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ മൂന്നും പിന്നെ ഒന്ന് നാല് ബൈ ഏഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൽ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ചോദിച്ചു ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഉത്തരം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് അല്ലേ അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളിന്റെ പേരാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുടിക്കുക അടിയിലുള്ള ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടിക്കുക ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറ്റുമോ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർ ശ്
അംശവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ചേതം തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു എന്താ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഏഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അതാണ് ഏഴ് ഇനി ഈ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ നടുക്ക് ഏതാ ചിഹ്നം നോക്കും ഏതാ ചിഹ്നം ഉള്ളത് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ആ പ്ലസ് ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഛേദവും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ അംശവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നാലാന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ അംശം അത് ഗുണിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഛേദം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യന്റെ ഛേദം മൂന്ന് ഓക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഭിന്നസംഖ്യയാണല്ലോ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്താ നമ്മള് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുക ഭിന്നസംഖ്യന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുക അത് ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ 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 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹരിച്ച് ചിലപ്പോ പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടാം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നേരം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഇതിന്റെ അംശം ഇവിടുത്തെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് ചിഹ്നം ഉള്ളത് ആ ചിഹ്നം എഴുതി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതും കുടിച്ച് അത് അവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തം ഹരിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നെ ഇതാ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളെ തമ്മിലുള്ള ഛേദം എന്ത് ചെയ്യാ ഗുണിക്കും രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഛേദം ഏതല്ല രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ടു ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്തല്ല ഒന്ന് ത്രീയും ഇവിടെ ഒന്ന് സെവൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് യെസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ മുപ്പത്തഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും അത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തേഴിൽ പോവാ ഇല്ല പോകുന്നില്ല ആരും ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തേഴ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മാ തന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കുക അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിലവിൽ കൂട്ടുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പാർട്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും എ ബൈ ബി ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് നമുക്കൊരു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ കാരണം ഇത് നമുക്ക് ചുരുക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് മൂന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് ബൈ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ചേതം തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം അപ്പൊ ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യന്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം പ്ലസ് പിന്നെ നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്താ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ചേതം തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് പിന്നെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുതി മൊത്തം ഹരിക്കുന്ന എഴുതി അതിനുശേഷം താഴത്തെ രണ്ട് ചേതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആ തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെയും എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് മൂന്ന്